యాషయా ప్రవచన పుస్తకము అరవై ఒకటవ అధ్యాయము మరి మొదటి మూడు వచనాలు ప్రభు యహోవ ఆత్మ నా మీదకి వచ్చి ఉన్నది దీనులకు స్వార్థమానం ప్రకటించుటకు యహోవా నన్ను అభిషేకించును నలిగిన హృదయం గల వారిని దృఢపరచుటకును చెరలో ఉన్న వారికి విడుదలను బంధింపబడిన వారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును యహోవా ఎత్తువత్సరమును మన దేవుని ప్రతిదన దినమును ప్రకటించుటకును దుఃఖాక్రాంతులు అందరినీ వాదార్చుటకును సియోనులో దుఃఖించి వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపజేయుటకును గూడిదకు ప్రతిగా భూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రమును వారికిచ్చుటకు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు యహోవా తన్ను మహిమపరుచుకున్నట్లు నీతి అని మస్త వృక్షములనియు యహోవా నాటిన చెట్లనియు వారికి పేరు పెట్టబడును దేవుడు మన వీటిలో ఈ చదవబడిన లేఖన భాగములను దీవించును కాక మరి పిల్లరా నిజానికి యాషియాను ప్రవక్త మరి మరి చాలా ఎక్కువైనటువంటి భాగాన్ని మనకు పిల్లరా ఇక్కడ రాసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సుమారుగా అరవై ఆరు అధ్యాయాలు ఉంటాయండి ఎన్ని ఉంటాయండి అరవై ఆరు అధ్యాయాలు సుమారు కాదు అరవై ఆరు అధ్యాయాలు ఉంటాయి అయితే మీకు ఒక ఆశ్చర్యం పోయే సంగతి చెప్తాను పిల్లరా మరి యాషియా గ్రంథమును మరి ఆరామిక్ భాషలోను లేదంటే ఆ యొక్క ఆదిమ హిబ్రీ భాషలో రాసినప్పుడు వారు గ్రీక్ భాషలోనికి తర్జుమా చేశారండి యేసు ప్రభు పుట్టక ముందే చెప్పండి యేసు ప్రభు పుట్టక ముందే మరి దాన్ని గ్రీక్ భాషలోనికి తర్జుమా చేశారు చేసినప్పుడు పిల్లరా అయితే యేసు ప్రభు అయిపోయిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరము పంతొమ్మిది వందల ఇరవైవ సంవత్సరము ఎనభైవ సంవత్సరం డెబ్బైవ సంవత్సరం అరవై సంవత్సరం అనగా ఇరవైవ శతాబ్దంలో ఒక చోట ఒక పిల్లరా మరి మట్టి కుండలు ఉంటాయి చూడండి మట్టి కుండలు ఉంటాయి చూడండి అందులో ఒక కొన్ని లేఖన భాగాలు దొరికాయి ఇలాంటివి అవి తోలు మీద రాసినవి పేపర్స్ అనే దాని మీద రాసినవి జంతు చర్మాల మీద రాసినవి అవన్నీ కూడా దొరి జంతు చర్మాల మీద రాసినవి దొరికాయి రాసినవి దొరికినప్పుడు మరి ఏం చేస్తారు అది ఇది కలిపి చూస్తారు కదా చూసినప్పుడు అండి ఆ యొక్క దాన్ని ఒక గుహలో దొరికింది కుమ్రాన్ అనే ఊరిలో ఉన్న ఒక గుహ ఆ కుమ్రాన్ తోలు చుట్టతో పిల్లరా దీనిని పరిశీలన చేసినప్పుడు అక్షర ఒక్క చిన్న అక్షరం కూడా పొల్లు పోకుండా ఉన్నది అంటే తేడా లేకుండా ఉన్నది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలోయ ఈ మధ్య కాలంలోనే దొరికే పిల్లల మనము పుట్టిన తర్వాతనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ సంవత్సరాలు అన్నట్టుగా డెబ్బై ఆ సంవత్సరాలు అన్నట్టుగా ఆ తోలు చుట్టలు దొరికినప్పుడు వాటిని తీసి చూసినప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఏ విధమైన పొరపక్షం కానీ ఏ విధమైన తప్పు కానీ లేకుండా ఉండినది ఎంత భాగ్యం చూడండి పిల్లల ఎందుకంటే లేఖనాలు ఏదైనా టైపోగ్రఫీ ఎర్రర్ అంటే ప్రింటింగ్లో ఏదైనా దోషం ఉండొచ్చేమో కానీ పిల్లల లేఖనాల్లో మాత్రం ఏ తప్పు కూడా ఉండదు ఏ సుప్రభారు పుట్టక ముందు సుమారుగా ఏడు వందల సంవత్సరాల పూర్వము ఈ అశ్యా ప్రవక్త జీవించినాడు ఆయన చెప్తున్నాడు ప్రభుకి యహోవ ఆత్మ నా మీదకి వచ్చి ఉన్నది ఏ సుప్రభుని గురించి చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన మానవుడిగా జన్మించాడు మనిషి రూపకంగా ఒక శిశువుగా జన్మించాడు మనుషుల దయ్యందును దేవుని దయ్యందును ఏమండి వయస్సు నందును జ్ఞానమందును ఎదుగుతూ వచ్చాడు అటువంటి ఆయన మీద పిల్లరా ప్రభు అగు ప్రభు అగు దేవుని యొక్క ఆత్మ దిగి వచ్చి అక్కడ ఏం చేసిందండి పిల్లరా ఆయనను మరి దైవ నరుడిగా ఆయనను చేసింది చేసి పిస్తు మనం ఏమంటాం దేవుని కుమారుడు అంటాం ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు కాబట్టి అలాగే లేఖనాలన్నీ కూడా ఆయనను మనుషు కుమారుడు మనుషు కుమారుడు అని సెలవిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆయన నీ వలె నా వలె ఒక మానవ కుమారుడిగా జన్మించాడు కనుక సరే పిల్లరా ఎప్పుడు మరి యేసు ప్రభుని గురించి చెబుతూ ఈ ప్రవచనము చెప్పబడింది మన అందరికీ తెలుసు అలాగే ఇదే యాషియా పుస్తకంలో ఆ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో కూడా పిల్లరా అలాగే ఏడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో కూడా యేసు ప్రభు పుట్టక ముందే ఆయన యొక్క గుణ లక్షణాలను ఆయన యొక్క పిల్లరా మరి ఆయన జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఆయన లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటివి అన్నీ కూడా లేదంటే ఆయన జన్మ విధానం ఎలా ఉంటుందో అనేటువంటివి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి చదువుతారా ఏడు పద్నాలుగు చదవండి ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనుము మీరు అతనికి ఏం చేస్తారో తెలుసా ఇమ్మాని అనే పేరు పెడతారు దేవునికి మహిమ కలుపు అమ్మా చదవండి అమ్మా చదవండి కాబట్టి ఆ ప్రభు తానే ఒక సూచన మీకు చూపుతాడు ఆలకించుడి ఓ ఆలకించండి ప్రజలారా కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టుదురు ఇమ్మానుయేలు పిల్లలు మన దేవుడు ఎవరండి ఇమ్మానుయేలు కన్యక గర్భవతి కుమారుని కంటుంది లోకమేరగని సంగతి పిల్లరా 
లోకం ఎరగనటువంటి సంగతి మత ఇసు వార్త ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినంలో ఆ కన్యకు ఎలాగు గర్భవతి అయి కుమారుని కన్నదో మనకు వివరంగా తెలియబడుతూ ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆమె మీదకి వచ్చింది కనుక ఆమె గర్భమును ధరించను ప్రకృతి విరుద్ధ ప్రకృతి నియమానికి విరుద్ధంగా పిల్లరా ఈ కన్యక గర్భవతి అయి ప్రభువును మరి ప్రసవించిన సంగతిని మనం ఎరుగుతూ కాబట్టి చారిత్రక సత్యాలు ఏమండి మరి మనకు మింగుడు పడని అంశాలు మానవ మేధస్సుకు అర్థం కాని విషయాలు ఎన్నో విషయాలు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నవి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక హలలు అందుకనే దీనిని మనము మరి భోజనం చే ఐ మీన్ చదవమని అంటూ ఉంటాం ఏమంటామండి చదవమంటూ ఉంటాం ఎవరైనా పిల్లరా మానసికంగా బలహీనంగా ఉన్నారనుకోండి ఎవరైనా పిల్లరా మరి ఆలోచనల్లో పాలుకోకుండా ఉన్నారనుకోండి అటువంటి వారికి మందు ఏమిటంటే ఆత్మకు ఆహారమైన ఈ పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం మానవ సంబంధంగా లేదంటే శారీరక సంబంధంగా బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏమంటామంటే మనం ఏమంటామంటే పిల్లరా ఇతడు సరిగా భోజనము చేయటం లేదంటూ ఉంటాం అలాగే మనసు ప్రకారము ఆ మరి లోపల అంతరంగ పురుషుల్లో బలహీనం ఉందనుకోండి మనం వెంటనే గ్రహించవలసింది ఏంటంటే దేవుని యొక్క మాటలు అతడు భుజించడం లేదని మనము గమనించుకోవచ్చు సరే ఏది ఏమైనా పిల్లరా ఈ యొక్క కన్యక మరి ఇలాగూ యశ ఆయన ప్రవచిస్తూ ఉన్నాడు ఏమన్నాడంటే ప్రభువకు దేవుని ఆత్మ నా మీదకు వచ్చి ఉన్నది మూడో వచ్చడానికి వెళ్ళిపోదాం అవన్నీ కూడా మనం మరో సందర్భంలో చూద్దామండి లోకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలోను మరి అలాగే మతేసు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలోను అది నా దేశు ప్రభు వారిని కూర్చున్నటువంటి ప్రవచనం అనేటువంటిది మనం స్పష్టంగా చూడగలుగుతూ ఉన్నాము సరే మూడవ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి సియోనులో దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రాలు ధరింపజేస్తాడు దుఃఖ వస్త్రాలు ఉన్నాయి పిల్లరా ఉల్లాస వస్త్రాలు కూడా మనకి ఉన్నాయండి పూర్వం పిల్లరా ఆ మాటకు వస్తే ఇప్పటికీ కూడా మనము ఏ అకేషన్కి వెళ్తే దానికి తగ్గట్టుగా మనం దుస్తులను ధరించుకుని వెళ్తూ ఉంటాం సంతోష విషయం అనుకోండి చక్కగా మరి మనం తయారై మనం వెళ్తూ ఉంటాం దుఃఖ విషయం అనుకోండి అక్కడ కూడా మనము దానికి తగినట్టుగా మనము మరి వస్త్రాలను ధరించుకుని మనం వెళ్తూ ఉంటాం సియోనులో ఉంటూనే ఉన్నాం దేవుని మందిరంలో ఉంటూనే ఉన్నాం కానీ మనకు దుఃఖము కలుగుతూ ఉన్నది దేవుని తోడు లేనప్పుడు పిల్లరా మనసుకు ఆరోగ్యం లేనప్పుడు శారీరంలో బలహీనత ఉన్నప్పుడు మనకు దుఃఖమే కదండి దుఃఖపడువారు ధన్యులు అనేటువంటి లేఖనాలను కూడా మనం చూసుకుంటూ వస్తున్నా దేవునికి మహిమ కలుగుతున్నా అంటే దుఃఖంలో చాలా రకాలు ఉంటాయండి నాకు అది లేదే వాళ్ళకి వచ్చేసిందే అని ఒనిలా టీవీ లాగా జలసీ దుఃఖం కాదుసమండి సో అది మంచి స్లోగన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఉందండి ఒనిలా టీవీ ఉందా రైట్ ఓకే సో వానర్స్ ప్రైడ్ అండ్ నైబర్స్ ఎన్వి చూడండి ఎలా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు వానర్స్ ప్రైడ్ అంటే కొనుక్కున్న వాళ్ళకి గర్వము పక్క వాళ్ళకి కన్ను కుట్టుకోవడం అన్నట్టుగా లేదంటే అసూయ కలిగింది అన్నట్టుగా చూడండి ఎప్పుడో ఏమండి అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి పిల్లలు గమనించండి దుఃఖ సియోనులో దుఃఖించి వారు ఉన్నారు మానవ సైకాలజీ అండి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే ఏంటండి మానవ సైకాలజీ మానవ సైకాలజీ మరి వస్తూ ఉన్న వాళ్ళకేమో గర్వము లేని వాళ్ళకేమో కన్ను కుట్టు అన్నట్టుగా లేదంటే అసూయ పడ్డం అన్నట్టుగా సరే ఏది ఏమైనా పిల్లరా సియోనులో దుఃఖించి వారు ఉన్నారు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు అవసరమై ఉన్నవి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక హలలోయ ఇదిగో పిల్లరా ఈ మధ్యాహ్న సమయము దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి మనకు పిల్లరా మరి ఏ విషయాన్ని బట్టి అయినా దుఃఖం ఉన్నట్లయితే ఏ విషయాన్ని బట్టి అయినా అసంతృప్తి ఉన్నట్లయితే అది ఈ మధ్యాహ్నము మనం తీసివేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చేసి మన దుఃఖ వస్త్రములను ఆయన మార్చివేశాడు మన దుఃఖ వస్త్రములను ఆయన మార్చివేశాడు సంతోష వస్త్రాలను కలగజేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది కాక అలాగే సంతోష వస్త్రములను ఆయన కలగజేశాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతుంది కాక మమ్మీ ఇది పట్టించాడు మరి ఆ మరి సంతోష వస్త్రములను ఆయన కలగజేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది కాక అలాగే సంతోష వస్త్రములు నిజానికి ఒక దినాన్న ఆయన మరి గాడి మరి ఆయన పట్టణానికి సమీపిస్తుంటే పిల్లరా ప్రజలందరూ ఏం చేశారంటే తాము దారి పొడగన తమ వస్త్రాలను ఆయనకి పరిచినారు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక అలలుయ్య దావిదు పెరట వచ్చివాడు మరి జయము పొందును గాక దావిదు పెరట వచ్చివాడు జయము పొందును గాక అని ఎంతగానో వారు ఉల్లాసము చేస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక హలలుయ్య మరి చూడండి ఇంకా ఉన్నాడు పిల్లరా గూడుదకు ప్రతిగా పూదండ సరే ఈ రోజున మనము మిగిలిన విషయాలు కాదు కానీ ఒక వస్త్రం విషయం మాత్రము మనం చూసుకుని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం పిల్లరా దుఃఖం దుఃఖించు వారికేమో ఉల్లాస వస్త్రాలు ప్రభు అయిన దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఆ మాటకు వస్తే పిల్లరా బాప్తీస్మ్ అనే విషయం ఉన్నది చూడండి 
బాప్తిస్మంలో నిజానికి ఏం జరుగుతుందంటే పిల్లరా మరి మనము ప్రభుని యేసు క్రీస్తును ఒక వస్త్రం వలె ధరిస్తూ ఉన్నాం మనం కలిగి ఉంటూ ఉన్నాం ఏమండి వస్త్రాలు మనం ఎందుకు ధరిస్తూ ఉంటాం మన సిగ్గును అవమానాన్ని ఏమండి మన యొక్క మరి కనబడకూడని భాగాలను కప్పుకోవడానికి మనం వస్త్రాలు ధరిస్తూ ఉంటాం అలాగే మన పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి పిల్లరా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు మనకు ఆశ్రయం అయిపోయాడు దేవునికి మహిమ కలిగి ఉన్నా కలలు మన యొక్క పాప సంబంధమైన పరిస్థితి అంతా కూడా మార్పు చేయడానికి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు పిల్లరా ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన మనకే ఉన్నాడండి తోడుగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఏమండి ఆ దమావుల పిల్లరా వారు మహిమతో కప్పబడ్డారండి వారు దేంతో కప్పబడ్డారండి మహిమతో కప్పబడ్డారు పరలోకం వెళ్ళేటప్పుడు కూడా రేపు మనకి ఈ వస్త్రాలు ధరించం కానీ ఈ టెరీ కాటను ఈ పాలిస్టరో ఈ కాటను ఇంకా ఏమున్నాయమ్మా ఇంకా ఏమున్నాయి చెప్పండి ఆ పట్టు వస్త్రాలు ఇప్పుడే మనం చదువుకున్న కీర్తనలో బంగారు బొట్టా పని చేసిన వస్త్రాలు మనం ధరించము కానీ పిల్లరా మహిమ వస్త్రాన్ని మనం ధరించుకుంటాం ఏ దేను తోటలో ఆదామవులను సృజించినప్పుడు దేవుడు వారిని ఏ వస్త్రముతో అయితే నింపి ఉన్నాడో అదే వస్త్రాన్ని మనము అక్కడ ధరించుకోబోతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక మీరు చూసినట్లయితే పిల్లరా ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చినమోలో ఆ మాటలు రాయబడి ఉన్నది దేవుడు వారికి నియమించిన వస్త్రాలను అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా మంది ఏమంటారంటే దేవుడు వారిని తోటలో వెళ్ళగొట్టాడు ఎక్కడో దూరంగా మరి ఉన్న భూమిని సేద్యం చేసుకోమని మొక్కకు చెమట కాచి నీ ఆహారం తిందువు నీ గర్భవేదన నీ ప్రయాసం మీకు హెచ్చించదను నీ భర్తడ నీకు వాంచు కలుగును అని వారిని ఆ మరి వారికి చెప్పేసి వారిని పంపించేసాడు అంటారు ఆ యొక్క మూడు ఇరవై ఇంట్లో మనం ఏం చూస్తామంటే దేవుడు మాత్రం వారిని విడిచిపెట్టలేదండి వారు చేసిన దానికి వారికి శిక్షను విధించాడేమో తప్ప అది శిక్ష కూడా కాదండి అది మేలు నిజానికి దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ ఏమన్నాడు తెలుసా ఇదిగో ఇప్పుడు ఆదాము మంచి చెడ్డలను ఎరిగిన వాడి మనలో ఒకని వంటి వాడు అయ్యాడు ఒకవేళ అతను ఇప్పుడు చేయి చాచి జీవ వృక్ష పలములను కూడా తీసుకొని తిని ఈ యొక్క పడిపోయిన స్థితిలోనే నిరంతరము జీవిస్తాడేమో అలాగూ చేయడానికి మంచిది కాదు పాప స్థితిలోనే నిరంతరం ఉంటే మంచిది కాదు పిల్లరా నలిగిపోయిన ఆత్మతోనే ఎల్లప్పుడు ఉంటే అది మంచిది కాదండి దేవునికి మహిమ కలిగి ఏమండి మరి బా మరి దేవుడు కూడా పిల్లరా ఏ వ్యక్తికి కూడా ఎప్పుడూ సంతోషమే ఇవ్వడండి ఇస్తాడేనా ఎప్పుడూ సంతోషం ఇవ్వడు నా జీవితం అంతా సంతోషమే అని చెప్పగలిగిన వారు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర మనం ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలి బాబు ఎలా ఉంది నీకు సంతోషం అని మీకు ఒక జోక్ చెప్తాను ఒక దంపతుల పిల్లరా వంద సంవత్సరాలు యానివర్సరీ చేసుకుంటున్నారు అక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలమ్మా సరే ఒక ఎనభై అనుకుందాం వంద ఎవరు చేసుకోవాలి సరే సార్ అన్న మన కాన్ఫరెన్స్లో ఎనభై సంవత్సరాలు మరి ఇంకా అందరు అడుగుతారు కదా ఏంటండి బాబు మీ యొక్క దాంపత్య రహస్యం ఏమిటండి ఏమిటండి అని అడుగుతున్నాను అయితే నేను చెప్పాడంటే అయ్యారు మాకు పెళ్ళైన కొత్తలో మేము అలాగ వ్యాహాళికి వెళ్ళాం బీచ్కి వెళ్ళాం బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హార్స్ రైడింగ్ ఉంది ఏముందండి అక్కడ హార్స్ రైడింగ్ ఉంది మాకు గుర్తొచ్చిందేమో హార్స్ రైడింగ్ ఉంది ఆమెకు రెండు నిమిషాలు వెళ్ళింది నేను రెండు నిమిషాలు వెళ్ళాను అయితే నా భార్య ఎక్కిన గుర్రము హార్స్ అది సరిగా నడలేదు ఒకసారి కింద పడేసింది మళ్ళీ ఎక్కి రెండోసారి కింద పడేసింది మళ్ళీ ఎక్కి మూడోసారి కింద పడేస్తే గణేష్కుని కాల్ చేసిందండి దాన్ని సో ఆ యొక్క అప్పటి నుండి నేను ఆమెను ఏ ఇబ్బంది కూడా పెట్టదలుచుకోలేదు ఇదే మా యొక్క దాంపత్య జీవితానికి రహస్యము మీకు అర్థమైంది సంతోషం ఎందుకంటే జోకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దానిలో ఫ్లే ఫ్లేవర్ ఉండదండి కదా మీకు అర్థమైంది అంటే ఈమెకు ఎదురుగా ఒక్క మాట కూడా ఒకసారి చెప్తాడు రెండోసారి చెప్తాడు మూడోసారి చెప్తే ఏం చేస్తుంది ఏమైనా చేయొచ్చు కాబట్టి అదండి వారి దాంపత్య రహస్యం చూడండి పిల్లరా దేవుడు వారిని ఆ తోటలో నిరంతరము వండనీయకుండా తోట బయటకు పంపి ఆ మూడు ఇరవై ఇట్లా అంటాడు చర్మపు చొక్కాయిలను చేయించి వారికి ఆయన మరి అనుగ్రహించాడు అలాగే గలతి మూడవ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం పిల్లరా అక్కడ చూసేది ఏమిటంటే బాప్తిస్మంలో మానము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ధరించుకుంటూ ఉన్నాము ఒకసారి చదువుతారా ఈ మాట చదువు గలతీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన పిల్లలు గలతీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు యేసు నందు యేసు క్రీస్తు నందు మీరందరూ విశ్వాసం వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు చదువమ్మా అది చూడండి క్రీస్తులోనికి బాప్తిజం పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలిగి ఉన్నారు బాప్తిజం అంటే మనకు సాధారణంగా ఉండే విషయం బాప్తిజం అంటే మనము చాలాసార్లు ఆ బాప్తిజం పొందేవనైనా మారు మనసు పొందేవనైనా అని అనుకుంటూ ఉంటాం 
కానీ పిల్లరా అందులో అంతర్లీనంగా ఉన్న విషయం ఏమిటంటే యేసు ప్రభువాన్ని మనము ధరించుకొనడము యేసు ప్రభువాన్ని ఏంటేటువంటి మనం ధరించుకోవడం ఒకసారి ధరించినాక పిల్లరా ఇక ఆయనను తీసివేయడానికి మనకు వీలు లేదు మనకు మన రక్షణ పిల్లరా మనము పొందిన దానిని బట్టి మనం చేసిన మంచి పనులను బట్టి అది కలగలేదండి మన రక్షణ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారే మనకు అనుగ్రహించారు గనుక మనము దానిని పోగొట్టుకోలేము సంపాదించుకోలేము అదండి రక్షణ యొక్క విలువ దాది ఉచితంగానే వచ్చింది కానీ దానిలో ఎంతో విలువ కూడా ఉన్నది దానిలో ఎంతో విలువ కూడా ఉన్నది క్రీస్తు యేసులోనికి విశ్వాసం వలన మనందరము దేవుని కుమారులమై ఉన్నాము దేవుడు నాకు తండ్రి అని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే విశ్వాసం బట్టి దేవుడికి అవును కదమ్మా దేవుడు నాకు తండ్రి నేను ఆయన బిడ్డను ఒక పాట పాడతారు కదా నేను ఆయన గోరేనని పాడుతా ఉంటాను కదా ఏహోవా మంచి కాపరి ఏసయ్య మంచి కాపరి నేను ఆయన గొర్రెను కాబట్టి యశు ప్రభారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు గొర్రెలే మేపలేదు కానీ ఒక సాధుర శ్రూపకంగా ఏమంటారంటే ఆయన మంచి కాపరి ఆయన చెప్పుకున్నాడు నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరి సరే పిల్లరా విశ్వాసం వలన మనము దేవునికి బిడ్డలమై ఉన్నాము అందుకనే మన విశ్వాసం మీద దాడి జరుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఈ తప్పు చేస్తున్నావు ఈ అబద్ధాలు ఆడుతావు నువ్వు దేవుని బిడ్డవా దేవుడు ఎలాంటి వాడు నీకు తెలుసా మహాపరిశుద్ధుడు నీవు ఆయన కాలిగొట్టు కూడా రావని ఎన్నో స్వరాలు మన చెవుల్లో వినబడుతూ ఉంటాయి కానీ దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు పిల్లరా మనలో ఎవరు కనబడతారు తెలుసా యేసు ప్రభు కనబడతారు ఎందుకంటే ఆయన మనం వేసుకొని ఉన్నాం ఆయనను మనం ధరించుకొని ఉన్నాం దేవునికి మహిమ కలిగి ఉన్నా అందుకనే పిల్లరా మన యొక్క నలిగిపోతున్నా లేదంటే పతనమైపోతున్నా లేదంటే దిగజారిపోతున్నా ఏమని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నా గెలవలేని మన జీవితాలను మరి దేవుడు చూడటం లేదు మనము ధరించుకున్న క్రీస్తుని ఆయన చూస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలిగి ఎవరు కనబడుతున్నారండి దేవుడు మనల్ని చూస్తే క్రీస్తు కనబడుతున్నారు దేవుడే తీర్పు తీర్చువాడు పిల్లరా దేవుడే శిక్ష విధించేవాడండి దేవుడే దేవుడి నుండి దేవుడే వచ్చి మనల్ని రక్షించుకున్నాడు దేవుడికి మహిమ కలుగుతుందా హలో సరే దాని సంగతి మనం మరి పని చెప్పుకుందాం పిల్లరా చూడండి యొక్క గలతి మూడు ఇరవై ఏళ్ళు ఏమన్నాడంటే ఈ విశ్వాసం వలన మనమందరము క్రీస్తు బిడ్డలమై ఉన్నాము విశ్వాసం వలన మనందరం ఎలా ఉన్నామండి క్రీస్తు బిడ్డలంగా ఉంటూ ఉన్నాము ఒకసారి చెప్పుకోనండి మీ విశ్వాసం మీరు ప్రతిరోజు చెప్పుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి నీకు ఏదైనా అనుమానం అనిపిస్తూ ఉంటే అయ్యో నేను దేవుని బిడ్డను నాకు నాకు అది దేవుని బిడ్డవు కనుక ఏమంటే దేవుడు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో కష్టపడ్డాడండి అందుకనే మనకు శ్రమలు అందుకనే మనకు కష్టాలు వ్యూహాన్ సువార్త పదహారు ముప్పై మూడు మీరు తర్వాత చదువుకోండి పిల్లలు ఆయన అంటున్నాడు ఈ లోకంలో నేను శ్రమ పొంది ఉన్నాను కనుక మీరు కూడా శ్రమలు ఎదుర్కొంటారు కానీ పోయిన వారు మనం చూసినట్టుగా ఈ శ్రమలను సహిస్తే ఒక జీవ కిరీటం లాంటిది అంటే ఒక గుర్తింపు లాంటిది దేవుడు మనకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు క్రీస్తు చేస్తున్నందు విశ్వాసం వలన మీరందరూ దేవుని కుమారులై ఉన్నారు మరి కుమార్తెల సంగతి ఏంటంటే నేను అడగద్దు ఎందుకంటే ఆ కుమారులు అందరూ ఉన్నారండి ఆ కుమారులు ఏమన్నారు అందరూ ఉన్నారు బైబిల్లో కొన్ని మాటలు అలాగే ఉంటూ ఉంటాయి దేవుడు కూడా పిల్లరా దేవుడు మరి ఆ దేవుడిని సంబోధించినప్పుడు మరి వారు వీరే అని అంటాం కానీ ఏకబోధంలో మనం సంబోధించు కదండి ఏకబోధంలో సంబోధిస్తామమ్మ సంబోధించు దేవుడు గొప్పవాడు అని ఒకసారి అంటాం నాయన మరి కొన్నిసార్లు మనం అంటూ ఉంటాం కానీ ఎక్కువ సార్లు ఏమంటామంటే దేవుడు ఆయన ఆ రాయలిస్టిక్ ఫ్లోరల్ అంటారండి అంటే గౌరవార్థమైన బహువచనం రాజులు మాట్లాడతారు కదా మా సామ్రాజ్యంలో అంత సుఖ శాంతులు అంటూ ఉంటారు అంటే ఈయన ఒక్కడే వెళ్తాడు మా అంటే మళ్ళీ మిస్సెస్ గారు వీళ్ళందరూ అందరూ వెళ్తున్నారని కాదు అట్లా అది ఒక రాయలిస్టిక్ ఫ్లోరా సరే ఏది ఏమైనా పిల్లరా క్రీస్తు వేసినందు విశ్వాసమును బట్టి మనము దేవుని కుమారులమై ఉన్నాము సరే దాన్ని అలా ఉంచిన దాని తర్వాత మాట ఏముంటుంది పిల్లరా బాధ్యస్సం వలన మనము ప్రభుని యేసు క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నాము దేవునికి మహిమ కలిగి చూడండి మనకు వస్త్రాలు ఏమున్నాయి మరి ఆ యొక్క విలాప వస్త్రాలు పోయాయి ఇప్పుడు సంతోష వస్త్రాలు ధరింపజేశాడు ఇంకా ఆ మాటకు వస్తే పిల్లరా ప్రభు అయిన దేవుడే తానే మనకు మహిమగా మారిపోయాడు దేవునికి మహిమ కలిగిపోయాడు మనకు అన్ని అయిపోయాడండి జీవాహారం అయిపోయాడు ఆయన జీవ జలములు అయిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలలుయ్య జీవమును పునరుత్నం అయిపోయాడు ఆయన ఏమంటే అవాడు లేదా మా లాజర్ దగ్గర చెప్తా ఉన్నాడు లాజర్ చనిపోయి నాలుగు రోజులు అయిందా సరే ఉండని అయితే అవని మా మార్కతోనో మరీతోనో అన్నాడు కదా జీవమును పునరుత్నమును లేని మనం దేనికండి ఇంకా భయపడాల్సింది విశ్వాసమును బట్టి మనం దేవుని కుమారులమై ఉన్నాము దేవుడు తన యొక్క మహిమ గల వస్త్రములను మనకు అనుగ్రహించాడు కానీ మనము చేయవలసింది ఏంటో చూద్దాం పిల్లరా 
ఆయనను మనం ధరించుకున్నాం కానీ వేటిని విసర్జించాలో ఒక మాట కూడా నన్ను చెప్పనివ్వండి ఏపీసీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చిన ఏపీసీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చిన యేసుక్రీస్తుని అయితే ధరించుకున్నాము కానీ మనం విసర్జించవలసినవి కూడా కొన్ని ఉన్నాయండి వాటిని చూసి మరి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను పిల్లల సమయం కూడా వెళుతూ ఉన్నది ఎపిసీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చిన చదవండమ్మా సమస్తమైన ద్వేషము క్రోధము అల్లరి దూషణ సకలమైన దుష్టత్వం అని వీటన్నిటినీ మీరు విసర్జించు ఏమండి మన శరీరంలో మరి మనం గాలి పీల్చుకుంటూ ఉంటాం గాలిని విడిచిపెడుతూ ఉంటాం ఒక భక్తుడు ఏం చేశాడు తెలుసా పాపాలంటే గాలిని విడిచినట్టు పోవాలంట మంచి విషయాలు పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమండి వాక్యము గాలి పీల్చినట్టు లోపలికి వెళ్ళాలంట విసర్జించవలసిన విసర్జించాలి అంతే సమస్తమైన ద్వేషము కోపము క్రోధము అల్లరి దూషణ ఏమండి ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలి విసర్జించుకోవాలి మరి బాప్తిస్వమును బట్టి క్రీస్తులు ధరించుకోవాలి ఏమండి ఎప్పుడైతే మనం ప్రభును ధరించుకుంటున్నామో ఆయన స్వరూపంలోనికి మనము మారుతూ ఉంటాము ఈ విసర్జించవలసినవన్నీ కూడా ఏమండి మనకు ఇలా జీవితంలో అన్నీ ఉంటాయి పాపము అన్నీ ప్రదర్శించే సమయం వస్తూ ఉంటుంది అన్నీ అనుకున్నట్టు జరగవు కదా మనకు పాపం వస్తూ ఉంటుంది మరి కొన్నిసార్లు ఎవరైనా మనల్ని ఇబ్బంది పెడితే విక్టిమైజ్ చేస్తే బాధితులుగా మనల్ని చేస్తే దోషణ రూతులు ఏమండి ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అదే మనము క్రమపరుచుకోవాలి అదే మనము సరి చేసుకోవాలి విసర్జించుకోవాల్సిన ఉన్నవి మనం మరి పట్టుకోవాల్సిన కూడా ఉన్నవి అలాగే పిల్లరా యశా పుస్తకంలో మనం చదివినట్టుగా యశా పుస్తకాన్ని నిజానికి మినీ బైబిల్ అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే అరవై ఆరు అధ్యాయులు ఉన్నాయి అరవై ఆరు అధ్యాయులు ఉన్నాయి దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది నాకు అలాగే ఇంకొక డివిజన్ ఏదో ఉన్నదండి పాత నిబంధనలో ముప్పై తొమ్మిది ఉన్నాయి కదా అంతవరకు ఒక పుస్తకం అంటారు మిగిలినవి కూడా ఇంకొక పుస్తకం ఇంకో లేదంటే ఇంకొక డివిజన్ అని వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు సరే ఏది ఏమైనా పిల్లరా మరి మనం ఎక్కడున్నామండి ఉల్లాస వస్త్రములను ఆయన ధరింపజేస్తున్నాడు దుఃఖ వస్త్రములను తీసివేస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుతున్నాడు దుఃఖ వస్త్రాలను ఆయన తీసివేస్తూ ఉన్నాడు ఉల్లాస వస్త్రాలు ధరింపజేస్తున్నాడు దేశంలో వచ్చింది అందుకేనండి పిల్లలు మనకు సంతోషం ఇవ్వడానికి ఈ లోకంలో పిల్లరా ఏమండి ముఖ్యంగా మన దేశంలో అన్ని దేశాల్లో కూడా ఉంటుంది ప్రాబ్లం రంగును బట్టో ఆదాయాన్ని బట్టో మరి అనకు దొక్కబడిన జీవితాలు ఉన్నప్పుడు పిల్లరా ఏమండి దేవుడు ప్రజలను ప్రేరేపించాడు అధికారులను ప్రేరేపించాడు అటువంటి శాసనాలు రూల్స్ అన్నీ కూడా వారు తీసివేశారు ఇప్పుడు అమెరికాలో పిల్లరా నలుపు వారు తెలుపు వారు ఒక యుద్ధం చలరైతుంది మన అందరికీ తెలిసిన ఒక భక్తుడైనటువంటి ప్రెసిడెంట్ గారు ఆ యొక్క బానిసత్వాన్ని తీసివేయడానికి మన ప్రాణాన్ని కూడా ఆయన పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది బానిసల యొక్క ఆ యాప్ను కొట్టివేసినందుకు పగపట్టి ఆయనను చంపేశారు ఎవరమైనా అబ్రాహ్మ లింకన్ గారు దేవుడికి స్తోత్రం చూడండి యేసు ప్రభేమో సమస్త జాడ్యాలను తీసివేయడానికి కలవరసినలో చనిపోతే పిల్లరా ఆయన భక్తులైనటువంటి వారు ఈ దినానికి కూడా ఇంకా త్యాగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు అలాగే ఎంటీఆర్ గారు కదా మార్టిన్ లోదర్ గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా పిల్లరా ఇదిగో ఎక్కడో చెప్పాడు ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ అని మాట్లాడుతున్నాడు మరి న్యూయార్క్ పట్టణంలో నలుపు తెలుపు వారు అందరూ సమానంగా తిరిగి ఒక రోజు వస్తుంది అని చెప్పి మాట్లాడి కెందుకు వచ్చాడు ఒక దుర్మార్గుడు ఆయన్ని కాల్ చేశాడు ఏం చేశాడు ఆయన్ని కాల్ చేశాడు చూడండి ఎక్కడైనా అన్యాయమును ఎదురించేవారు దేవుని బిడ్డలే దేవునికి మహిమ కలుగుతున్నారు అన్యాయం ఎదిరించేవారు దేవుని బిడ్డలే దుఃఖ సీయంలో దుఃఖించే వారికి ఉల్లాస వస్త్రం యాషియా అరవై ఒకటి మూడు పిల్లల తర్వాత వెనుగుడు లైన్లు కిందకు చూడండి భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రం దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది ఏమిటండి భారభరితమైన మానవ జీవితం పిల్లరా మరి కష్టంతో కూడుకున్నదండి శ్రమతో కూడుకున్నది కష్టపడి పని చేస్తేనే పైకి రాలేకపోతున్నాము ఇక ఏ కష్టము చేయకపోతే అసలు మన యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పుకోలేదు భారభరితమైన ఆత్మ ఏమండి ఆత్మ నలిగిపోతా ఉంటే మనకు అది మంచిది కాదు పిల్లల నలిగిన మనసు ఎముకలకు ఉల్లు అని మరి జ్ఞాని చెబుతా ఉన్నాను మనసు నలిగిపోతుంది అనుకోండి ఎముకలు కూడా పాడైపోతుంది ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది నేను మీకు చెప్పాను పిల్లల ఒక ఆమెకు ఎక్కడ లేని నీరసము నిస్సత్తువు పట్టుకున్నప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఏం చెప్పిందండి ఏ మందులు రాసిందే దిగి ఏ జబ్బు లేదు చాలా మంది జబ్బులు లేకుండా ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది అనుకుంటూ ఉంటా సరే ఓకే కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క మానసికంగా కూడా ఇబ్బంది పడుతుందా అలాగనుకుంటూ ఉంటాను కానీ ఆ డాక్టర్ నేను చెప్పిందంటే అమ్మ నీకు విశ్వాసం లేక కనబడుతున్నావు
ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని రోజు చదువుతారు నిజంగా రికవర్ అయ్యిందండి ఆ నిజంగానే రికవర్ అయింది పిల్లలు చూడండి భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్తాము స్థుతి అందుకనే మనం చేయాలి స్థుతి అందుకనే మనం చేయాలి కీర్తనలో ఒక మంచి భాగం ఉంటుంది పిల్లలు అది దొరుకుతుంది చూద్దాం దేవుని ఈ మహిమ కలిగి అక్కడ ఏముంటుందండి చూడండి అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన పంతొమ్మిదవ వచ్చిన అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన పంతొమ్మిదవ వచ్చిన కీర్తన భాగము అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రభువు స్థుతి నొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము భరిస్తూ ఉన్నాడు అయా దేవుడే మా పక్షం మాకు రక్షణ కర్తయ్యాయి ఉన్నాడు దేవుడు మా పక్షంన పూర్ణ రక్షణ కలగజేయు దేవుడు ఉన్నాడు మరణము తప్పించుట ప్రభు అయిన దేవుని యొక్క యహోవా యొక్క వశమై ఉన్నది ప్రభు స్థుతి నొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము భరిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక రెండు మాటలు మీరు గమనించండి పిల్లల నీవేమో స్థుతి చేయాలట ఆయనేమో మన భారాన్ని తగ్గిస్తాడట అనుదినము ఆయన మన భారాన్ని భరిస్తూ ఉన్నాడు అనుదినం భారమే పిల్ల మోస ఏనాడు చెప్పాడు మనుష్య ఆయుష్ కాలము డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అయినను వాటి వైభవము ఆయాసము దుఃఖం అలాగని చెప్పి జీవితాన్ని మరి మనము అనుదినము ఆయన మన భారాన్ని భరిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం జరుగుతున్నాక మరి చూడండి దేవుడే మాకు రక్షణకర్త అయి ఉన్నాడు మా దేవుడు మా పక్షమున పూర్ణ రక్షణ కలగజేయు దేవుడై ఉన్నాడు మరణము తప్పించుట ప్రభు అయినా దేవుని యొక్క వశమై ఉన్నది దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలము భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ లోకాన్ని కూర్చోవాలి దేవునికి మహిమ కలిగిందాక 